Hello friends, we are going to learn about dependent of wavelength on the refractive index of the medium. Let us consider here monochromatic light incident normally on a boundary between rarer medium and denser medium as shown in figure A. The boundary between the two surfaces is shown by PQ. The three successive wave fronts AB, CD and EF are separated by a distance lambda 1 which is the wavelength of light in the first medium. After refraction the three wave fronts are in indicated by a dash b dash c dash d dash and e dash f dash. Assuming the second medium to be denser. So the speed of light will be smaller in that medium and hence the wave fronts will move slower and will be able to cover less distance than that covered in the same time in the first medium. They will therefore be more closely spaced than in the first medium. The distance between any two wave front is lambda 2 equal to the wavelength of light in the second medium. That means lambda 1 is the wavelength of light in first medium and lambda 2 is the wavelength of light in the second medium. Then lambda 2 will be smaller than the wavelength in the first medium. So we can easily find the relation between lambda 1 and lambda 2. Let us see in figure B. Let the wavefront AB reach the boundary surface PQ at time small t is equal to 0 and the next wavefront CD which is at a distance of lambda 1 from AB reach PQ at time small t is equal to t as the speed of the wave is v1 in medium 1 that means v1 is the speed of light in medium 1 and capital T is the time period in which the distance a lambda is covered by the wave front. We can write according to the definition of velocity of the light. We can write the equation is that here t is equal to lambda 1 upon v1. In medium 2, similarly, the distance travelled by the wave front in time t will be lambda 2. The relation between these two quantities will be given by capital T is equal to lambda 2 divided by V2 that is equation number 2. Look equation 1 and 2 therefore comparing equation 1 and 2 we get here lambda 1 upon V1 is equal to lambda 2 divided by V2. Then here from this equation we want to find out the value of lambda 2 is equal to lambda 1 V2 divided by V1. Then again next step is that lambda 2 is equal to lambda 1 as it is. Then here V2 upon V1 which is equal to 
n1 upon n2 that means substitute the value of v2 upon v1 which is equal to n1 upon n2 from the refraction of light then if we consider medium 1 is vacuum then we can consider n1 is equal to 1 that means n1 is the refractive index of a rarer medium the value of n1 is equal to 1 then lambda 1 is the new length of light in medium 1 which is equal to consider as lambda 0 then lambda 2 is the wavelength of light in medium 2 that is denser medium which is equal to consider as lambda then refractive index of medium 2 is n2 which is considered as n1 all these values substitute in equation 4 then we can write the equation lambda 1 lambda is equal to lambda 0 divided by n then equation 5 show dependent of wavelength on refractive index now from equation 4 lambda 2 upon lambda 1 that means from equation 4, 4 we can write lambda 2 upon lambda 1 which is equal to n1 upon n2 and we know that n1 upon n2 which is equal to v2 upon v1 from that we can write again new equation lambda 2 divided by lambda 1 which is equal to v2 upon v1 then interchanging the position of lambda and wavelength then we can write the equation v1 upon lambda which is equal to v2 upon lambda 2 which is equal to 1 that means here v1 is equal to v2 this shows that frequency of wave remains unchanged while going from one medium into another medium <coughs> then next point is that polarization of electromagnetic waves any electromagnetic waves consist of an electric field component and magnetic field component in the year 1865 Maxwell proposed electromagnetic wave theory. According to this theory, light is an electromagnetic wave. It consists of vibration of electric field and magnetic field in direction perpendicular to the direction of propagation of wave. Also, vibrations of electric field and magnetic field are combined to different planes that are mutually perpendicular to each other. It was through that electric field vibrations are responsible for the vision. Therefore, vibration of light means electric field vector. That is, the electric field components is used to define the plane of polarization because many common electromagnetic wave detectors respond to the electric forces on electrons in material not magnetic forces. Next point is that polarization of waves. We you know that polarization is the characteristics of transverse waves that means we know that electromagnetic waves is a transverse wave now what is meant by transverse waves the particle vibrates perpendicular to the direction of the propagation of the waves called as transverse waves then oscillation which takes place in a transverse wave in many different directions is said to be unpolarized light manjas the ordinary light as the ordinary light 
the vibrations the vibrations of ordinary light right of electric field vector occurs simultaneously in all direction in a plane perpendicular to the direction of a waves called as unpolarized light ya figure mane tumhala diste ha tikani number of arrows ahe ते नंबर ऑफ एरो दाखिल इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर्स इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर्स ये वाइब्रेट होता डिफरंट डिरेक्शन्स एंड ऑल दीज आर वेक्टर्स और एरोज दीज परपैंडिकुलर टू द डिरेक्शन ऑफ द प्रोपैगेशन ऑफ द वेव्स सच टाइप ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर्स कॉल्ड एज अनपोलराइज लाइट इन एन अनपोलराइज ट्रांसवर्स वेव oscillations may takes place in any direction at right angles to the direction in which the wave travels manjes electric field vectors he perpendicular as that direction la the direction of the propagation of the waves that means here this is the unpolarized light then what do you mean by polarized light let us see here if the oscillations does take place in only one direction then the wave is said to be linearly polarized or called as plane polarized light in that direction that means polarization of light means in which electric vibrations occurs only in one direction perpendicular to the direction of propagation of wave look at here in this figure this vertical red arrow indicates that electric field vibrations occurs in one direction and which is perpendicular to the direction of propagation of light called as a linearly polarized light or also called as a plane polarized light then what is meant by polarization then also consider as the polarization as the action of restriction the vibration of transverse waves specially light wholly or partially to one direction then unpolarized here first figure shows that you are indicated as unpolarized light unpolarized light and here second figure indicates as the plane polarized light that means the vertical double headed arrow indicates that the plane polarized light perpendicular the direction of the propagation of the light and the dot indicates that also plane polarized light but plane polarized light perpendicular to the plane of the paper here shown unpolarized in first figure unpolarized light and in another figure plane polarized light then next point is that polarizers and polarizing axis here shown diagram in this diagram first first of all you understand this diagram let us see first is that incident on polarized light then another is that the first polarizer then another is that the plane polarizer light and then next second polarizer and then next is a plane polarizer light then let us see what is meant by polarizers and polarizing axis then polarizers means a certain type of material which allow only unpolarized light to pass through in particular direction and block all other waves in other direction these material are called a polarizers manjes polarizer he ek prakarcha material ahe ki tyachyamadhun unpolarized
पोलराइजर लाइट है ज्यापासन या पोलराइजर लाइट मधे कन्वर्ट करना सा जो अपन डिवाइस यूज करते हैं मटले है पोलराइजर्स दे पोलराइजिंग एक्सिस तो पोलराइजिंग एक्सिस है हा है तुम्हारा फिगर मध्य दसत है जो वर्टिकल सेंट्रल है जो सर्कुलर फर्स्ट पोलराइजर आप कन्सिडर करते ठिकाणी जो वर्टिकल एक्सिस तुम्हारा दसत है तो है तो एक्सिस ऑफ पोलराइजेशन देन वॉट इज मीन बाय पोलराइजिंग एक्सिस द परपेंडिकुलर डिरेक्शन अलॉन्ग विच द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ द इमर्जंट वेव इज ओरिएंटेड इज कॉल्ड द पोलराइजिंग एक्सिस एंड इमर्जंट लाइट इज अ प्लेन पोलराइजर मजेस है हा परपेंडिकुलर है डिरेक्शन अलॉन्ग अ इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्डला जो परपेंडिकुलर है पोलराइजर मधे हा वर्टिकल है और इलेक्ट्रिक फील्ड है हा होरिजेंटल डिरेक्शन ने हेल्प मिसलीड होगा तो हाठिका हा एक्सिस ऑफ पोलराइजर्स तो क्या करते हाठिका इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर्स है एब्सॉर्ब कर ओनली वर्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर्स है कि ज्यादा अनपोलराइज लाइट मध्य है तैस फैठिका पास करते एंड इट विल बिकम्स अ प्लेन पोलराइज लाइट Here also let us see polaroids. Polaroids also considered as the polaroids filter transmit 80% or more of the intensity of wave that is polarized parallel to the certain axis in the material called the polarizing axis. Then polaroids is made from long chain molecules oriented with their axis perpendicular. To the polarizing axis, these molecules preferentially absorb light that is polarized along their length. मंजर साहेब मगर इसमें सामने क्या प्रमाण है? जहाँ ठीक है नहीं हाँ वो हाँ पोलराइड आए अन्य हाँ पोलराइड में जो मान जिसका कि हाँ लाइन सर्वाइक में करने हाँ पैरल आए और हाँ ठीक है नहीं हाँ जो वर्टिकल लाइन आए हाँ पोलराइड में ले आ ओके जर हाठिका अनपोलराइज लाइट है हेजा इन्फ्लुएंट जाए तो हाठिका अनपोलराइज लाइट मिले जे इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट हा पोलराइजिंग एक्सिसला परपेंडिकुलर्स है तो सर्व परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर्स हा पोलराइजिंग एक्सिस एब्सॉर्स करूँ घो एंड ओनली अलाउ टू पास अ वर्टिकल कंपोनट्स फ्रॉम दी पोलराइजर्स एंड देन दे ऐट दैट टाइम द अनपोलराइज लाइट विल बिकम्स अ प्लेन पोलराइज्ड लाइट देन इंटेंसिटी ऑफ लाइट ट्रांसमिटेड थ्रू अ पोलराइजर वन दैट इज एन आइडियल पोलराइजर्स पासेस हंड्रेड परसेंट ऑफ द इंसिडेंट लाइट दैट इज पोलराइज्ड इन द डायरेक्शन ऑफ द पोलराइजिंग एक्सिस बट कंपलीटली ब्लॉक्स ऑल लाइट That is polarized perpendicular to that axis. I have already explained this. Then, when the light is incident on an ideal polarizer, the light is incident on an ideal polarizer. 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 The polarizing axis is oriented. That means here first polarizer मधुन चावेला अन polarizer light है pass होता अन तब polarize बनता चावेला त्या ठिकानी त्या light चेस नारे intensity आहे ये अन polarize अन polarizer light पेक्षा half होते. Then this concept related to the polarization, plane of vibrations and plane of polarization then look at here figure this is the first source of light that is the source of light also emits the unpolarized light this is the unpolarized light this is the first polaroids okay and then another is a plane polarized light then here let us see plane of vibrations the plane containing the electric field vectors of 
plane of polarized light vibrates is called plane of vibration manjes ahe ja plane madhe electric field vectors vibrations hota manje ja plane madhe plane polarized light madle je electric field vectors ahe te electric field vibrate hota tyas plane la kay mhanal ahe plane of polarizations then plane of sorry plane of vibrations and plane of polarization manje ka ahe the plane of perpendicular to the plane of the vibration manje tumhala ya tikani figure madhe dista hai a b c d i have plane of polarization ha plane of polarization ha plane of vibration la perpendicular asto tela mhanle na hai plane of polarization then next let us see the amalus law त्यासाठी ह्या ठिकाणी आपल्याला काय कन्सिडर करायचं आहे बघा आपल्याला ह्या ठिकाणी हिअर वी वॉन्ट टू प्रूव्ह द इक्वेशन ऑफ मालस लॉ लेट अस कन्सिडर अँड अनपोलराइज वेव हॅविंग अँगुलर फ्रिक्वेन्सी ओमेगा अँड वेव व्हेक्टर के विच इज इक्वल टू टू पाय बाय लामडा ट्रॅव्हलिंग अलॉंग द एक्स डिरेक्शन देन the unpolarized wave having magnitude of electric field e is equal to e0 sin kx minus omega t here e0 that means e0 is the amplitude of unpolarized light then the intensity of unpolarized light we know that the relation between intensity and amplitude so here look see in figure that is a incident on polarized light here write the equation i is directly proportional to e not square that means the intensity of on polarized light is directly proportional to the square of amplitude manjes tumhala ha tikana dista hai baka figure made initial part ahe to kay ahe incident on polarized light manjes ha tikane he ahe double headed arrow ahe he कन्सिडर करूया आपण वन टू आणि थ्री असे थ्री डबल हेडेड एरो आहेत म्हणजेच ह्या ठिकाणी थ्री इलेक्ट्रिक फील्ड व्हेक्टरचं व्हायब्रेशन होत आहे असे आपण थ्री व्हेक्टर्स आहेत असं कन्सिडर करतोय म्हणजेच त्याला म्हणतो आपण अनपोलराइज लाईट देन हिअर द अनपोलराइज लाईट ते जे आहे इलेक्ट्रिक फील्ड व्हेक्टर म्हणजे मॅग्निट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड व्हेक्टर ऑफ अनपोलराइज लाईट ते आपण काय कन्सिडर केलेलं आहे इक्वेशन e is equal to e not sin kx minus omega t then this unpolarized light pass through the first polarizer that means incident on a first polarizer this vertical axis in the polarizer called as the axis of polarization and when we know that this unpolarized light incident on a first polarizer then it will pass only a plane polarized light at that time the intensity of the unpolarized light it will become so half that means let us consider only one vectors here apan kay consider kelele hai baka ha tikane three vectors ahe ta apan asa tela naav dilya 1 2 ane 3 ashe three vectors ahe ta asa consider kela matla jo vertical hai tya shejar sa asa vertical ahe अनपोलराइज मध्ये पहा अनपोलराइज लाईट आहे त्याच्यामुळे जो व्हर्टिकल सेंट्रल आहे डबल हॅडेड अॅरो तो आपण फर्स्ट इलेक्ट्रिक फील्ड व्हेक्टर कन्सिडर करूया आणि जो सेकंड आहे तो आता आपण ह्या ठिकाणी कन्सिडर करूया आणि नेक्स्ट जे पॉईंट आहे ते आपण क्लिअर करूया म्हणजेच ह्या ठिकाणी लेट अस कन्सिडर अ पर्टिक्युलर वेव हॅविंग इट्स इलेक्ट्रिक फील्ड ॲट अँड अँगल फाय टू द ॲक्सिस ऑफ द फर्स्ट पोलराइजर म्हणजेच ह्या ठिकाणी आपण जो सेकंड इलेक्ट्रिक फील्ड मीटर कन्सिडर केलेला आहे तो आपण असं कन्सिडर करूया की फर्स्ट पोलरॉइडमधून पास होतोय त्या टायमिंगला ह्या ठिकाणी तो इलेक्ट्रिक फील्ड व्हेक्टर अँड ऍक्सिस ऑफ पोलरायझेशन ह्यांच्यामध्ये जो अँगल आहे तो अँगल आपण फाय हा कन्सिडर केलेला आहे म्हणजेच आता ह्या ठिकाणी फर्स्ट पोलरॉइडमधून ह्या ठिकाणी त्यावेळेला अन पोलराइज लाईट हा पास होतील त्यावेळेला ह्या ठिकाणी हा सेकंड इलेक्ट्रिक फील्ड व्हेक्टर आपण जो कन्सिडर करतो आहे तो ह्या क्रॉस पोझिशनमध्ये आहे इट इज नॉट अ एक्झॅक्टली व्हर्टिकल पोझिशन तो एक्झॅक्टली व्हर्टिकल पोझिशन नाही मध्ये नाही तर तो कशामध्ये आहे 
क्रॉस पोजिशन मध्य है हाठिका अपने का लगे हा इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर के दोन कंपोनट रुजॉल्व करा लगते ती कंपोनट अपन कांसिडर करू इनॉट कॉस फाइव वर्टिकल अल इनॉट साइन फाइव हा का ओरिजेंटल अल दैट मीन्स हि आर द कंपोन इनॉट कॉस फाइव विल पास थ्रू फर्स्ट पोलराइजर बिकॉज ऑफ दिस कंपोन इज अ वर्टिकल एंड द नॉर्मल कंपोन इनॉट साइन फाइव विल बी एक्सट्रक्टेड बाय द पोलराइजर देन द इंटेन्सिटी ऑफ दिस वेव आफ्टर passing to the first polarizer it will becomes a i1 is directly proportional to e not cos phi square manje ha tikani intensity hai ja vela unpolarized line he point phaja madun pass to the first polarizer madun tar tya tikani जेन पोलराइजर लाइट की इंटेन्सिटी है तेज इक्वेशन है ठिकाने अपने कि इंटेन्सिटी एंड एम्प्लिट्यूड हमें जे रिनेशन है तो अपने का आई वन इज डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू ई नॉट कॉस फाय ब्रैकेट का स्क्वेर अकॉर्डिंग टू द रिनेशन बिट्वीन इंटेन्सिटी एंड एम्प्लिट्यूड मजे हाठिका पोलराइजर लाइट है तो पोलराइजर लाइट का एम्प्लिट्यूड है ये क्या मग ई जीरो कॉस फाय से देन फॉर अनपोलराइज इन्सिडेंट वेव फाय कैन हैव ऑल वैल्यूज फाय ज्यादा हा वैल्यू अपन चेंज करू शको बस लक्षा गया फ्रॉम जीरो टू वन एटीपर्यंत मजे फाय हा एंगल है हा अपन जीरो टू वन एटीपर्यंत चेंज करू शको दस वी गेट द इंटेन्सिटी ऑफ द प्लेन पोलराइज वेव इमर्जिंग फ्रॉम द फर्स्ट पोलराइजर We have an average of at the upper level. I can say the average. Who knows? You know, cos phi square. So average means that the amplitude is there. The average means that the overall value of phi between zero to one eighty. That is phi's value. I have to check that now. That is zero to one eighty. And in between, the average of the amplitude is that I have to consider that it is that it will becomes the average value of cos square phi is one half. जो कॉस स्क्वेर फाय हि वैल्यू है ती एवरेज अपन जीरो टू वन एटी कन्सिडर के जी वैल्यू है ती का है कॉस स्क्वेर फाय जी वन हाफ दैट इज देन इंटेन्सिटी एंड एम्प्लिट्यूड हम रिनेशन मे चेंज का हो शके म आई वन इज डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू वन हाफ ई नॉट स्क्वेर दैट मीन्स हियर द इंटेन्सिटी ऑफ अनपोलराइज वेव रिड्यूस्ड बाय हाफ आफ्टर पासिंग थ्रू The first polarizer. Let us consider the linearly polarized wave. अतः क्या कंसीडर करें आपको? अतः जी पास E1 आ है, E1 का इधर ले बगा फिगर में जो E1 ला पड़े आ है, तो ठीक है ना E1 ही का इधर ले linearly polarized wave, which is emerging from a first polarizer. Let us assume that the polarized wave has its electric field. इलेक्ट्रिक फील्ड का कन्सिडर करना है ई वन बार अलॉन्ग वाइड डिरेक्शन देन वी कैन राइट द इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वेशन कि मैग्नेट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ई वन इज इक्वल टू ई वन बार इज इक्वल टू ई वन जीरो टेन अस मिल तरी चले ई वन जीरो साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी इट इज हियर E10 is the amplitude of a polarized light. बाबा, है ठीक है ना ता E10 है आपको amplitude consider करते हैं polarized light जो, अन्य previous में दे, अपन जो consider के लिए लाए E0, ये E0 कौन सा amplitude जाला, तरते unpolarized light जो, अन्य E10 है amplitude आए है polarized light जो है. Therefore The I1 intensity of polarized light. मतलब तो है ठीक है ना इसमें रे वक्त फिगर में जाकर ले लिया है. I1 की intensity of unpolarized light आ है. हे ये directly proportional to क्या होगा वक्त वाला E10 square मतलब E10 square. Now if this polarized light pass through the second polarizer, अतः है ठीक है ना अपन का एक consider करना है मंचेस हाठिकाने इक्वेशन का आल तुम समझ लो आई वन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ई वन जीरो स्क्वायर देन नाउ 
consider if this is a polarized light as shown in figure let us see in figure now if this is a polarized light passes through second polarizer ya thikane ta hi plane polarized light ahe hi jar apan second polarizer madhun pass kele tar kay hoil te apan pahuya ta let us see now if this is a polarized light passes through second polarizer whose polarization axis makes an angle makes an angle theta त्या ठिकाणी त्या राहिलेला अँगल आहे आपण सेकंड पोलराइड मधून ज्यावेळेस पास होणार आहे त्यावेळेस त्या ठिकाणी त्या ऍक्सिस बरोबर प्लेन पोलराइड लाईट ने क्रिएट केलेला अँगल आहे तो आपण थीटा कन्सिडर केला विथ वाय डायरेक्शन ओनली कंपोनंट हियर ऑल्सो आता या ठिकाणी बघा आता ते त्या ठिकाणी असणारे अँप्लिट्यूड आहे सेकंड पोलराइड मधून पास झाल्यानंतर त्या अँप्लिट्यूड आपण काय कन्सिडर करतोय बघा e20 त्याचा आपण इ वन झिरो हे प्लेन पोलराइज फर्स्ट पोलराइड मधून पास झालेल्या प्लेन पोलराइज लाईटचं अँप्लिट्यूड इ वन झिरो कन्सिडर केलं तसंच ह्या ठिकाणी आपण ज्या वेळेला ही प्लेन पोलराइज लाईट ही सेकंड पोलराइड मधून पास होईल त्यावेळेला त्या ठिकाणी त्या लाईटचा असणारा अँप्लिट्यूड आहे ती काय असेल इ टू झिरो पण हा कंपोनंट तुम्हाला दिसतोय हा क्रॉस आहे इ टू हे इलेक्ट्रिक फील्ड व्हेक्टर आहे हे आहे क्रॉस आहे कशाला ह्या ठिकाणी आपण ऍक्सिस ऑफ पोलराइझेशन कन्सिडर केलं म्हणजेच ह्या ठिकाणी थिटा हा अँगल झाला कशामधला इलेक्ट्रिक फील्ड व्हेक्टर इटो अँड ऍक्सिस ऑफ पोलराइझेशन यांच्यामधला तो अँगल आहे म्हणजेच ह्या ठिकाणी सेम आपल्याला काय करायला लागेल ई टू झिरो हे जे काय करायचं आपल्याला दोन कंपोनंट रिझॉल्व करायला म्हणजे ई ज्यावर पास होणारी इंटेन्सिटी आहे ती पहिल्यांदा आहे ती ई वन झिरोच आहे लक्षात घ्या सेकंड पोलराइझरवर ज्यावेळेला प्लेन पोलराइज लाईट इन्सिडंट होणार आहे त्यावेळेस त्याची असणारी इंटेन्सिटी आहे ती किती आहे ई वन झिरोच आहे ओके म्हणजेच या ठिकाणी आता आपल्याला ई वन झिरोचे दोन कंपोनंट रिझॉल्व्ह करायला लागतील एक व्हर्टिकल आणि एक होरिझॉन्टल तो व्हर्टिकल कंपोनंट इज काय असेल ई टेन म्हणजेच ई वन झिरो कॉस थिटा अँड होरिझॉन्टल कंपोनंट असेल ई वन झिरो सायन थिटा म्हणजेच या ठिकाणी आता ई व्हर्टिकल कंपोनंट आहे तो ओनली काय होईल अलाव पास करेल फोकस सेकंड पोलराइजर ओके आणि ई वन झिरो सायन थेटा हा ऍब्सॉर्ब करून घेईल सो देन द कंपोनंट ई वन झिरो कॉस थेटा विल पासेस थ्रू सेकंड पोलराइजर देन द अँप्लिट्यूड ऑफ द वेव आता ह्या ठिकाणी अँप्लिट्यूड ऑफ द वेव वेन दी इज अ पेन पोलराइजर लाईट पासिंग थ्रू द सेकंड पोलराइजर then amplitude of the wave it will become so e to 0 so here the intensity of the light wave passing through the second polarizer it will become so e to it directly proportional to magnitude made e to 0 square that means here but we know that e to 0 ahe e to 0 manjes apan ha tikane kay pass honare je intensity ahe ती पहिल्या पोलराइडमधून पास झालेली आहे आणि ती सेम सेकंड पोलराइडमधून पण पास झालेली आहे ती आहे ती काय आहे रे बघा ई वन झिरो स्क्वेअर कॉस स्क्वेअर फाय म्हणजे ई वन झिरो कॉस थिटा हे काय झालेलं आहे सेकंड पोलराइडमधून पास झालेलं आहे म्हणजेच ई टू झिरो हे जे अँप्लिड असणार आहे विच इज सेम ॲज ई वन झिरो कॉस थिटा म्हणजे ई टू झिरो आणि ई वन झिरो कॉस थिटा हे दोन्ही अँप्लिट्यूड काय असतील सेमच असतील सो कॅन सो फ्रॉम धीस वी कॅन राईट देन आय टू आय टू हे काय आहे बघा सेकंड पोलराइडमधून पास झालेल्या लाईटची इंटेन्सिटी आहे ओके आणि ई टू झिरो हे अँप्लिट्यूड आहे त्या लाईटचं ओके आणि ते ई टू झिरो म्हणजेच काय आहे ई वन झिरो आणि कॉस थिटा सारखंच आहे म्हणून ह्या ठिकाणी वी कॅन राईट then i2 is directly proportional to i1 cos square theta that is mahler's law this is the equation of mahler's law this is known as the mahler's law then mahler's law gives the intensity of linearly polarized wave after it passes through second polarizer then let us consider as theta is the angle between axis of polarization of the two polarizers baka theta ha angle ahe kuna madla ahe axis of polarization first polarization and 
सेकंड पोलराइजेशन असं कन्सिडर करूया आपण तर दोन पोलराइजर आहेत तुम्हाला दिसतं ह्या फिगरमध्ये दोन पोलराइजर्स आहेत आणि हे दोन पोलराइजर्स म्हणजे जे ॲक्सिसॉफ्ट पोलराइजर आहे त्यांच्यामधला जो अँगल आहे तो काय आहे थिटा कन्सिडर करूया म्हणजे फर्स्ट पोलराइजर्स ॲक्सिस आणि सेकंड पोलराइजर्स ॲक्सिस ह्यांच्यामधला अँगल आहे आपण थिटा कन्सिडर केला आता जर आपण कसं कन्सिडर केलं ह्याच्यामध्ये आपण दोन केस पाहूया लेट एस सी इफ द व्हॅल्यू ऑफ थिटा इज इक्वल टू झिरो म्हणजे थिटाची व्हॅल्यू आहे म्हणजे फर्स्ट पोलरॉइडचं ॲक्स ॲक्सिस अँड सेकंड पोलरॉइडचं ॲक्सिस ह्यांच्यामध्ये जर अँगल हा झिरो असेल तर काय होईल दॅट इज द पोलराइजेशन ॲक्सिस ऑफ टू पोलराइजर्स आर पॅरल विथ इच ऑदर द इंटेन्सिटी डज नॉट चेंज व्हायल पासिंग थ्रू सेकंड पोलराइजर म्हणजे ह्या ठिकाणी इंटेन्सिटी चेंज होणार नाही कारण दोन्ही असणार आहेत हे दोन्हीही ॲक्सिस एकमेकांना पॅरल आहेत त्यामुळे पहिल्या पोलराइजरमधून जी लाईटची इंटेन्सिटी पास होणार आहे त्याची सेम इंटेन्सिटी काय होणार आहे सेकंड पोलराइडमधून पास होणार आहे आणि आपण दुसरी कंडिशन कन्सिडर केली इफ द थिटा इज इक्वल टू नाईन्टी डिग्री म्हणजेच द फर्स्ट पोलराइडचा ॲक्सिस अँड सेकंड पोलराइडचा ॲक्सिस ॲक्सिस ऑफ पोलराइजेशन यांच्यामधला अँकल जर नाईन्टी डिग्री असेल तर पोलराइजेशन ॲक्सिस ऑफ टू पोलराइड्स आर परपॅन्डिक्युलर टू इच अदर सो नो लाईट इमर्जन्स फ्रॉम द सेकंड पोलराइजर्स म्हणजे सेकंड पोलराइजरमधून आहे हे लाईट इमर्जन होणार नाही आहेत देन नेक्स्ट फिनॅमिना रिलेटेड टू द पोलराइजेशन द पोलराइजेशन बाय रिफ्लेक्शन द नेचर ऑफ लाईट द नेचर ऑफ पोलराइजेशन विथ द हेल्प ऑफ दिस टू लॉज फर्स्ट इज द मॉनोस लॉ सेकंड इज द ब्रेफ्टर लॉ द ब्रेफ्टर लॉ वी कॅन स्टडी द ब्रेफ्टर लॉ विथ द हेल्प ऑफ पोलराइजेशन बाय रिफ्लेक्शन एंड वॉट इज मीन बाय पोलराइजेशन बाय रिफ्लेक्शन दॅट मीन्स द अनपोलराइज लाईट कॅन बी पोलराइज अनपोलराइज लाईट ही काय आहे पोलराइज होऊ शकते आयदर बाय पार्शियली ऑर कम्प्लिटली बाय रिफ्लेक्शन म्हणजे रिफ्लेक्शन अनपोलराइज लाईट आहे ही पोलराइज लाईट होऊ शकते कधी रिफ्लेक्शन झाल्यानंतर द अमाऊंट ऑफ पोलराइजेशन इन द रिफ्लेक्टेड बीम डिपेंड ऑन द अँगल ऑफ इन्सिडंट पण आता ह्या ठिकाणी अनपोलराइज लाईट ही पोलराइज होऊ शकते किंवा ज्या वेळेला हा रिफ्लेक्टिंग बीम आहे अमाऊंट ऑफ पोलराइजेशन इन द रिफ्लेक्टिंग बीम डिपेंड अपॉन द अँगल ऑफ इन्सिडंट म्हणजे आहे हा रिफ्लेक्टेड बीम हा आहे तो कशावर डिपेंड रिफ्लेक्टेड बीम हा काय आहे पोलराइज होऊ शकतो कधी पण ज्या वेळेला अनपोलराइज लाईटचा पर्टिक्युलर अँगल इन्सिडंट अँगल ऑफ इन्सिडंट हा पर्टिक्युलर असेल तर म्हणजे अँगल ऑफ इन्सिडंट्सवर काय आहे रिफ्लेक्टेड बीम म्हणजेच पोलराइज लाईट ही काय ह्या ठिकाणी डिपेंड आहे ह्या ठिकाणी तुम्हाला फिगरमध्ये दिसते बघा ह्या ठिकाणी हाच आहे हा रिफ्लेक्टिंग सर्फेस आहे त्या रिफ्लेक्टिंग सर्फेसवर आपण एका बाजूनं अनपोलराइज लाईट आहे इन्सिडंट केलेले आहे आणि नंतर ह्या ठिकाणी जी रिफ्लेक्ट झालेली लाईट आहे ती काय आहे पोलराइज लाईट आहे म्हणजे ह्याच्याशीच रिलेटेड आहे आपल्याला जो लॉ पाहायचा आहे लेट एस सी द ब्रेवस्टर्स लॉ द ब्रेवस्टर्स लॉ काय आहे इट इज फाऊन दॅट एक्सपेरिमेंटली वेन द रिफ्लेक्टेड रे इज अ परपॅन्डिक्युलर टू द रिफ्लेक्टेड रे रिफ्लेक्टेड रे बघा त्या ठिकाणी जर तुम्ही फिगर ऑब्झर्व केले तर ह्या ठिकाणी आहे एन वन आणि एन टू कन्सिडर केलेला आहे एन वन आणि एन टू म्हणजे काय रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स ऑफ मिडियम वन आणि एन टू इज द रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स ऑफ मिडियम टू त्या ठिकाणी दोन मिडियम आहेत एक वरचं मिडियम आहे रे आर आर आणि खालचं मिडियम तुम्हाला दिसत आहे ते आहे हे डेन्सर मिडियम आहे म्हणजे ह्या दोन्ही मिडियममधले हे रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स आपण कन्सिडर केलेलं आहे आता ह्या ठिकाणी अनपोलराइज इन्सिडंट होणारी लाईट आहे दॅट इज द अनपोलराइज लाईट आहे आणि जी रिफ्लेक्ट झालेली आहे ती काय आहे प्लेन पोलराइज लाईट बट हियर व्हेन द रिफ्लेक्टेड रे इज अ परपॅन्डिक्युलर टू द रिफ्रॅक्टेड रे पण त्या ठिकाणी तुम्हाला दिसत आहे जी इन्सिडंट झालेला रे आहे त्या ठिकाणी हा आहे हा इंटरफेस बिटवीन टू मिडियम हा सरफेस आहे जी बाउंड्री आपण कन्सिडर करतोय या ठिकाणी वरच्या साईडला डेन्सर मिडियम आहे खालच्या साईडला आहे वरच्या साईडला रेअर मिडियम आहे खालच्या साईडला डेन्सर मिडियम आहे ओके म्हणजेच ह्या ठिकाणी 
एक्सिडेंट झालेला रेज आहे त्या काही प्रमाणामध्ये पार्शियली सम अमाऊंट ऑफ लाईट रेज पार्शियली रिफ्रॅक्टेड सम अमाऊंट ऑफ लाईट रेज पार्शियली रिफ्लेक्टेड बट हिअर वेन द रिफ्लेक्टेड रे इज परपॅन्डिक्युलर टू द रिफ्रॅक्टेड रे बघा रिफ्रॅक्टेड रे हां आणि रिफ्लेक्टेड रे हे एकमेकांना परपॅन्डिक्युलर असेल त्यावेळेला द रिफ्लेक्टिंग लाईट विल बी कम्प्लिटली प्लेन फुल राहिलं म्हणजेच ह्या ठिकाणी तुम्हाला दिसतं ह्या ठिकाणी नाईन्टी डिग्री दिसतं आहे म्हणजेच ह्या ठिकाणी रिफ्लेक्टेड रे आणि रिफ्रॅक्टेड रे ह्यांच्यामधला अँगल त्यावेळेला नाईन्टी डिग्री होईल त्या त्या ठिकाणी रिफ्लेक्ट झालेल्या रेज आहेत त्या कशा असणार आहे कम्प्लिटली प्लेन पोलराइज लाईट देन द अँगल ऑफ इन्स्टंट ॲट विच द रिफ्लेक्टेड लाईट इज कम्प्लिटली प्लेन पोलराइज बघा ज्या अँगल ऑफ इन्सिडंटला रिफ्लेक्टेड लाईट ह्या कम्प्लिटली प्लेन पोलराइज होतील तो अँगल दिस अँगल कॉल्ड ॲज पोलराइजिंग अँगल इट इज ऑल्सो कॉल्ड ॲज द ब्रेस्टर्स अँगल म्हणजे ह्या ठिकाणी तुम्हाला थिटा पी दिसतो आहे थिटा पी म्हणजेच काय आहे अँगल ऑफ इन्सिडंट्स आहे पण ज्या अँगल ऑफ इन्सिडंटला रिफ्लेक्टेड रेज आहे त्या कम्प्लिटली प्लेन पोलराइज होणार आहे त्या अँगल ऑफ इन्सिडंट्सला त्या ठिकाणी पोलराइजिंग अँगल असं म्हटलं जात आहे आणि त्यालाच आपण म्हणतो आहे ड्रेस्टर्स अँगल आता ह्या ठिकाणी आपल्याला जे इक्वेशन्स काढायचं आहे बाय युझिंग अ स्नेल्स लॉंग इट इज सी हि अनपोलराइजिंग इन्सिडंट रेस दिस इज अ नॉर्मल ओके देन अनादर पोलराइज रिफ्लेक्टेड रेस आणि पोलराइज पार्शियली पोलराइज रिफ्रॅक्टेड रेस म्हणजे तुम्हाला मी सांगितल्याप्रमाणे आहे हे आहे हे रिफ्रॅक्टिंग सरफेस आहे हा रिफ्रॅक्टिंग सरफेस वरती आपण अनपोलराइज लाईट आहे इन्सिडंट करतो आहे ओके देन थिटा बी हा अँगल आपण अँगल ऑफ पोलराइजेशन पण कन्सिडर करतो आहे किंवा त्याला आपण रेवस्टर्स अँगल असं म्हणतो आहे तो अँगल ऑफ इन्सिडंट्स आहे ओके आणि ज्या अँगल ऑफ इन्सिडंट्सला ॲट अ पर्टिक्युलर अँगल ऑफ इन्सिडंट्स द रिफ्लेक्टेड रे इट विल बी पोलराइज कॉल्ड ॲज दिस अँगल ऑफ इन्सिडंट इज कॉल्ड ॲज द अँगल ऑफ पोलराइजेशन ओके आणि जर शिवाय अजून आपण एक कंडिशन पाहिली काय जर रिफ्लेक्टेड रे आणि रिफ्रॅक्टेड रे दोन्ही रेमधला जर अँगल नाईन्टी डिग्री असेल तरच ह्या ठिकाणी ज्या रिफ्लेक्ट झालेल्या रेज आहेत त्या कशा असणार आहेत प्लेन पोलराइज लाईट त्यासाठी आपण ह्या ठिकाणी जगा जगा फ्रॉम द जॉमेट्री ऑफ फिगर कन्सिडर केलं तर ह्या ठिकाणी बघा हा थिटा बी असेल तर वी नो दॅट द अँगल ऑफ इन्सिडंट्स इज इक्वल टू अँगल ऑफ रिफ्लेक्शन हा आहे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन त्याच्यावरून आपण ह्या ठिकाणी हा जर थिटा बी असेल तर त्या शेजारचा जो रिफ्रॅक्ट रिफ्लेक्टेड अँगल आपण कन्सिडर करतो नॉर्मलमधला आणि रिफ्लेक्टिंग रेमधला हा पण अँगल आहे हा थिटा बीच होईल कारण अकॉर्डिंग टू वन डू टू द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन सो हिअर हा पण अँगल थिटा बी होईल आणि खाली दाखवलेला आहे तो काय आहे बघा नॉर्मलमधला आणि रिफ्रॅक्टेड रे ह्यांच्यामधला अँगल थिटा आहे दॅट इज द अँगल ऑफ रिफ्रॅक्शन आता ह्या ठिकाणी हा थिटा आर आहे अँगल ऑफ रिफ्रॅक्शन आणि वरच्या साईडचा आपण थिटा बीच कन्सिडर करतो आहे म्हणजेच ह्या ठिकाणी हा टोटल जर आपण नॉर्मलच्या राईट साईडचं जर पूर्ण आपण साईड कन्सिडर केली तर तो अँगल होईल वन एटी डिग्री म्हणजेच ह्या ठिकाणी हा थिटा बी आणि हा थिटा आर विच इज इक्वल टू हा मधला नाईन्टी होईल म्हणजेच हा थिटा बी आणि थिटा आर इज इक्वल टू काय होईल नाईन्टी डिग्री म्हणजे ह्या ठिकाणी आपण डिक्वेशन वी कॅन राईट द इक्वेशन थिटा बी प्लस थिटा आर इज इक्वल टू नाईन्टी डिग्री देन फॉर द लॉ ऑफ रिफ्रॅक्शन वी नो दॅट द लॉ ऑफ रिफ्रॅक्शन एन वन सायन आय इज इक्वल टू एन टू सायन आर बट हियर आय म्हणजे अँगल ऑफ इन्सिडंट्स तो आपण थिटा बी कन्सिडर केलेला आहे आणि आर म्हणजे अँगल ऑफ रिफ्रॅक्शन तो आपल्या ह्या ठिकाणी आहे थिटा आर आता ह्या ठिकाणी आपण हे इक्वेशन आहे सेवन पॉईंट फोर्टीन त्याच्यावरून आपण थिटा आरची व्हॅल्यू काय कॅल्क्युलेट करू शकतो बघा थिटा आर इज इक्वल टू नाईन्टी मायनस थिटा पी आता ही थिटा आरची व्हॅल्यू आहे आपण ह्या इक्वेशनमध्ये फिट केली तर इट विल बिकम सेन वन सायन थिटा बी इज इक्वल टू एन टू सायन थिटा आरची व्हॅल्यू काय येईल मग नाईन्टी मायनस थिटा बी आणि वी नो दॅट नाईन्टी मायनस थिटा बी दॅट इज द विच इज इक्वल टू कॉस थिटा देन सो हियर 
sin theta n1 sin theta b is equal to n2 cos theta b असी equation स्तेयार होईल तर आपन है टिका नी n2 upon n1 हाजर रिशो आपन काडला तर है टिका नी आपने लाए मेले equation sin theta b divided by cos theta b and sin upon cos हाजर रिशो आए is equal to tan उन्जे से है टिका नी sin theta b upon cos theta b which is equal to मैं आपने लाए tan theta b so here n2 upon n1 is equal to tan theta b and therefore theta b is equal to tan inverse of n2 upon n1 this is known as Brewster law let us see polarization by scattering then what do you mean by scattering scattered of light when sunlight strikes air molecules or dust particles in the atmosphere and it changes its direction this is called scattering we see the sky as blue because of this scattering as blue light is preferentially scattered if there were no scattering the sky would appear dark to us as long as we do not directly look at the sun and we could see stars even during the day that means this uh, is definition of scattering of light means when the light wave passes through a gas it will be absorbed and then re-radiated in a variety of direction which is that the light wave is 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 the light wave and re-radiate the energy in the different directions this process is called as the scattering consider a gas molecules at the head of the gas molecules gas molecule is the at point o cha thikani manje ya thikani tumhala dista hai the electric field in the beam manje ya thikani jar tumhi observe kele figure madhe tumhala dista asel baka hi ahe unpolarized light manje ji sun rays ahet hi sun ray ahe unpolarized light ahe ani asha prakar chi unpolarized light ahe ja vela gas molecule madhun pass hote tya vela ja direction ni ti pass jhalele ahe tyas direction ni ti pass hot nahi तरती क्या करते थे जी डायरेक्शन साय ही चेंज करते हैं और तेलास अपन का है मंत्र स्कैटरिंग ऑफ लाइट मुझे छाती का ना तुम्हारे जिस तरह वाला अपन पर वही हाथी का नहीं हाँ गैस मॉलिक्यूल्स आए हैं हाँ एड पॉइंट ओ जाती का नहीं अतः इलेक्ट्रिक फील्ड इन द बीम ऑफ सनलाइट्स सेट्स द इलेक्ट्रिक चार्� तो वर्टिकल में जिस का यारे इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ हाइब्रेशन्स आए, में जो है ठीक आने, ये सनलाइट से बीम आए, अंतर ठीक आने आसन आ रहे थे सनलाइट बीम बन रहे इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ हाइब्रेशन्स, अनहित सेट होता, इलेक्ट्रिक चार्जेस चा फॉर्म में दे, इन मॉलिक्यूल में दे, अनहित वो हाइब्रेट कराए since the light is a transverse wave, so we know that light is a transverse wave. The direction of the electric field in any component of the sunlight in YZ plane. Which is electric field in any component of the sunlight. YZ plane. And the motion of charges takes place in this plane. Mountatic energy is charges. Electric charges. तेंची मोशन पर कशा वाले असना रहे वाई जेड प्लेन मध्ये असना रहे ओके देयर इज नो इलेक्ट्रिक फील्ड एंड हेंस नो मोशन ऑफ चार्ज इन द एक्स डायरेक्शन म्हणजे ह्या ठिकाणी एक्स डायरेक्शन ने कोणताही चार्ज आहे हा ट्रॅव्हल होणार नाही म्हणजे तुम्हाला ह्या ठिकाणी दिसते बघा लाइट स्कॅटर्ड ऍट राईट अँगल इज प्लेन पोलराइज्ड म्हणजे ह्या ठिकाणी जो वर्टिकल रेड लाइन दिसते गॅस मॉलिक्यूलच्या ठिकाणी गॅस मॉलिक्यूल मध्ये हाटिकाने ही वर्टिकल कंपोनेंट्स आहे हा हा ठिकाणी या त्याच डायरेक्शन ने पुढे ट्रॅव्हल झाली का अलोंग एक्स डायरेक्शन ने नाही झाले पुढे तसेच पास झाले नाही त्यांचे काय झाले डायरेक्शन चेंज झाले आणि हा ठिकाणी लाइट ज्या स्कॅटर्ड झालेले आहेत 
ब्लू रेड तो वहाँ जिस टाइप जब ब्लू एरो डबल हेडेड एरो ब्लू आए तो स्कैटर्ड रेज आए अन्य स्कैटर्ड रेज आए है क्या आए है वर्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड आए तो इलेक्ट्रिक फील्ड ला क्या आस ना रहे मुझे प्लेन पोलराइजर लाइट है जिसी तुम लोग रेड लाइट जिस टाइप एक्चुअली र झाला पहिजे होता पण तो ट्रॅव्हल झालेल नाही एक्स डायरेक्शन ने पण काय झालं हा जो व्हर्टिकल प्लेन पोलराइजर लाइट आहे त्या प्लेन पोलराइजर लाइट आहे त्याची डायरेक्शन चेंज झाली म्हणजे डायवर्ट झालं आणि तो ब्लू लाइट तुम्हाला दिसते डबल हेडेड एरो ब्लू डबल हेडेड एरो त्या ठिकाणी त्या ज्या झालेले डायवर्जन झालेले आहे रेज आणि त्या रेज आहे त्या लाइट आहे त्याला म्हणतो आपण स्कॅटर्ड लाइट We know that here we uh, see the sky is blue because of the scattering. Hmm. The blue color of the sky is caused by the scattering of sunlight of the molecules of the atmosphere. This scattering called relay scattering and is more effective at short wavelength. Okay. You know, we know that the sun set we see a yellowish red because of as incoming sunlight passes through a more dense atmosphere hmm. shorter wavelength of light in between violet and blue are efficiently scattered away by particles suspended in the atmosphere and these allowed a predominantly yellow and a red wavelength the kai karti yellow and a red wavelength la predominant karta okay and to reach the observer's eye means yellow and red wavelength of light to reach the observer's eye and producing the yellowish red sunlight 